الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه منيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الفقده من لساني يحفظوا قولي ായ സത്യവിശ്വാസികളെ കരുണാമായനായ പടച്ചവന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതം ജീവിതം ഗൗരവതരമായി ഉൾക്കൊണ്ട് നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം ജുമകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകൾക്ക് ജുമ നമസ്കാരത്തിൽ നീർന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ദിവസങ്ങളായി ആരാധനാലയങ്ങൾ പള്ളികൾ പ്രത്യേകിച്ചും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ അതിന് സൗകര്യപ്പെടാതെ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു തന്നെ കൽപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമാണ് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി പള്ളി നമസ്കാരം വിലക്കിയതും ജുമ വിലക്കിയതുമൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ വിശുദ്ധ റമദാൻ കടന്നുപോയി ആരാധനങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി പെരുന്നാളും പോയി മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയി നമുക്കൊന്നും ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജനാശയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മുമ്പങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരവസ്ഥയെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുക ഇന്ന് മാറി വരും കാലാന്തരത്തിൽ കാലതാമസം കൂടുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരും മാറി വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വളരെയധികം രോഗികൾ വർദ്ധിക്കുകയും അതിനേക്കാണ് ഏറെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുമാറി സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗാവസ്ഥ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് തുറന്നങ്ങോട്ടുള്ള ജമാ ജമാ നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ എവിധമായിരിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആലോചന അതിൽ തീരുമാനം നമുക്ക് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരു തുടർ സന്ദർഭമായി തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രയാസകരമായ ഈ അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്ക് മാറാവട്ടെ എന്ന് ഒന്നാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ ദുർബലനാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൻ അത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുർബലാവസ്ഥയിലാണ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ അഹങ്കരിക്കുക ആയുധ കച്ചവടവും രാജ്യങ്ങൾ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും 
ഈ രോഗം വിട്ട് ചൊവ്വയിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള വെപ്രാളവുമൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരോഗതി പേരിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നാം കണ്ട ഒരു പുരോഗതി ഈ കോവിഡ് കാലത്തും സ്വന്തം മാതൃത്വത്തെ വളരെ വില കുറഞ്ഞ അശ്ലീലകരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രം വരക്കാൻ ഒരു ക്യാൻവാസാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ലോകം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ച് മാറുകയാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ സുഖവും ഇന്നത്തെ ആസ്വാദനവും ഇന്നത്തെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം നാളെ മറ്റന്നാൾ താനും തൻ്റെ തലമുറയുമൊക്കെ ഏത് എവിധം ജീവിക്കും ഈ ലോകത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നേർത്തൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രയാണം തുടരുകയാണ് നാളെ എന്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ആലോചനയില്ല ഇന്നത്തെ സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം അതാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ഈ അവസ്ഥയിലും അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സാരാവസ്ഥ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അദൃശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നേർക്ക് നേരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളുടെ കയ്യാളിൽ ഭയപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് മേലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കിടയിലും ഇത്തരത്തിൽ ദുഷിച്ച ചിന്തകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു വിശ്വാസി സമൂഹം ഉണരണം വിശ്വാസ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ അലാ വിരിക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ കൊണ്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ പ്രപഞ്ച സത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ അവനാണ് ഈ ലോകത്തെ സംവിധാനിച്ചത് അവൻ ഈ ലോകത്തെ ഒടുങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ ലോകത്തിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ജീവിതം തുടർ ജീവിതമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരുക്കി തന്ന എന്നൊക്കെ നമ്മെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു തന്ന ഈ വൈര സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഭയപ്പാടുമൊക്കെ ഇവിടെ സഞ്ചാരമാക്കിയ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഏത് പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലും സമാധാനപൂർവ്വം ജീവിക്കും ഇന്നമൽ ഒരു പ്രയാസത്തിന് മേൽ ഒരു എളുപ്പം കൊണ്ട് പിന്നെ വിശുദ്ധപ്പുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ സൂറത്തിൽ രണ്ട് ആയത്തുകൾ തുടർ തുടരെ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസത്തിന് മുൻ ഒരു എളുപ്പമുണ്ട് അത് ഇന്നാവാം അഞ്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാവാം പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാവാം ബ്രാഹിം നബിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് ലഭിച്ചത് പ്രാർത്ഥന മുടക്കിയില്ല പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രതീക്ഷ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷ സത്യവിശ്വാസികൾ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും പ്രയാസപ്പെടാതെ സാരമില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരുന്ന നമ്മളിൽ ഒരു ജലദോഷം വന്നാൽ ഭയപ്പെടുകയാണിപ്പോൾ ഒന്ന് തുമ്മിപ്പോയാൽ ഭയപ്പെടുകയാണിപ്പോൾ നാല് ദിവസമൊന്നും ഭയത്തിന് പോയാൽ വയറളിയാൽ തീരുന്നതാണ് മഹൻ മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കയൊക്കെ മഹൻ മനുഷ്യൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ അവൻ്റെ ആ ചട എന്താ പറയുക ചടകുടഞ്ഞുള്ള എഴുന്നേറ്റവും ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ അതോടെ തീരും അവൻ കൊഴിഞ്ഞ അവസരം കിടക്കും ഇത്രയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഈ നിസ്സാരതയെ ഈ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഇതും ആഘോഷമായിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർത്താൻ പറയുന്നു മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരാകുന്നു അള്ളാഹു ആകട്ടെ സ്വയം പര്യാപ്തനും സ്തുതിർഹനുമാകുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങളെ അവൻ നീക്കം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യരെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സവിശേഷത എമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റും നീക്കം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയെ ഇന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹുവിന് അസാധ്യമായ കാര്യമല്ല നമ്മളെ ഒന്നാകെ ജിന്ന് വർഗമുണ്ട് മലക്ക് വർഗമുണ്ട് മനുഷ്യവർഗമുണ്ട് ഇതിൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ നീക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു വിഭാഗത്തെ പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയെ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്തതല്ല എന്ന താക്കീതാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന 
നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദൈവത്തെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവിനെ നിഷേധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന ഉപദേശമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ആരോഗ്യവകുപ്പും സർക്കാരുമൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ച പള്ളികൾ തുറക്കുന്നതായിരുന്നാൽ പോലും നിർദ്ദേശിച്ച നിയമങ്ങൾ അപ്പടി അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ഒപ്പം നമ്മുടെ ദൗത്യങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പരമാവധി സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈയാടിക്കൊണ്ടും അതിനുപരിയായി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനാ നിർദ്ധരം പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ വിശ്വാസി വിശ്വാസികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി പാലിച്ച് ജീവിക്കണേ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചുമ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പള്ളികൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമായി പാലിക്കേണ്ട ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ തുറന്നങ്ങോട്ടുള്ള വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നമുക്കിവിടെ ഒത്തുകൂടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാസ്ക് ധരിച്ചേ പള്ളിയിൽ വരാവൂ അതിലൊരു അമാന്തവും കാണിക്കരുത് അതുപോലെ നമസ്കാര ത്തിനായി പരമാവധി മുസല്ല തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിന് സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന് കൊള്ളണം എന്നില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ പനി ജലദോഷം ചുമ തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരാതിരിക്കണം അതുപോലെ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന വലിയ രോ എന്ന് വലിയ വെച്ചാൽ കുറച്ച് പ്രയാസകരമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകളും അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് ചുവടെയുള്ളവരും സ്ത്രീകളുമൊന്നും പള്ളിയിൽ വരാതിരിക്കുക തൽക്കാലം ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ മറ്റൊന്ന് പരമാവധി ടച്ചി എന്താ പറയുക പരസ്പരം സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈകൊടുത്തോ ആശ്ലേഷിച്ചോ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഈ രീതിയിൽ വിടവ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വിടവിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പറും പേരും പറ്റുമെങ്കിൽ വീട്ടു പേരും സ്ഥലവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായി എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സാനിറ്റൈസറ് സോപ്പ് എന്നു വേണ്ടി കൈ കഴുകിയിട്ടേ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാവൂ ഒന്ന് എടുക്കാനും ബാത്റൂം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുമുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊതുവൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വരിക പിന്നെ തെർമൽ സ്കാൻ പരിശോധനയിലും സജീവമായി സഹായിക്കുക ഈ ജുമാ സംസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള സുന്ദർ നമസ്കാരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ അതേ വന്ന അതേ വഴിയിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും വീട്ടിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനായി ഇനിയും ഒരുപാട് സമയം ഒന്നിച്ചു കൂടി ആളുകൾ ഇവിടെ ചെലവഴിക്കരുത് എന്നും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മുസഹഫുകൾ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് മുസഹഫുകൾ കൊണ്ടുവരാം ഇവിടുത്തെ മുസഹഫുകൾ തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ മഹല്ലുകാർ എന്നിന് പുറമെ അറിയാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം അവരാരാണെന്നും അവരുടെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ യാത്രക്കാരാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ വിശ്കാരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കീറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊയ്ക്കുക തിരിച്ച് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുൻ ആരാധിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൂടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാണ്ട് നൂറ് പേർക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ ആൾ ഇവിടെ കയറുന്നതിന് ചിലപ്പം വിലക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അതുമായും സഹായിക്കുക ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വ കമ്മിറ്റിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇതുമായി സഹകരിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇനി അള്ളാഹു ഇനി നിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതാക്കി പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു ഇനി ഔദുർക്ക മിൻ 
നിന്റെ ശിക്ഷ വന്നു ചേരുന്നതിൽ നിന്നും വഹുജാഅത്തി നെസമത്തി കൊടുന്നനെ പെട്ടെന്ന് നിന്റെ ശിക്ഷ വന്നു ചേരുന്നതിൽ നിന്നും വജമിയ സഹത്തി നിന്റെ എല്ലാ കോപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നും ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു ഇത് അറബിയുണ്ട് മലയാളത്തിലും ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ശീലിക്കുക സ്ഥിരമാക്കുക പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പലരും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപൂർണമായും അത് കേൾക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയേറെ പ്രയാസകരമാണ് ആ അവസ്ഥകൾ ആ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മോചനം നൽകുകയും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു മഷ്ഫാൻ്റെ ഷാഫി ലാ ഷിഫാൻ ഇല്ലാ ഷിഫാ ഷിഫാ അല്ലാ യുവാ ദുരു സഹമാ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ അസുഖം ബാധിച്ച ആളുകൾക്കും മറ്റ് അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്കുമൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പം ശിഫ നൽകുകയും അവരുടെ ഗുരുതരമായ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ അസുഖം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അസുഖം മൂലം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദുരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഈ സമൂഹ ഈ രാജ്യത്തെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ എല്ലാം അള്ളാഹു ഈ വിപത്തിൽ നിന്നും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുമാറാവട്ടെ പഴയ പ്രതാപത്തോടെയും പഴയ അവസ്ഥയോടെയും ലോകം തിരിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചാതമാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ പിരിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അസുഖം മൂലം പ്രയാസപ്പെട്ട് കുടുംബത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹാനായി ഒടുങ്ങിപ്പോയ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു മഹഫുരത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മയും ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഗുരുനാഥന്മാർ സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫുരത്തും മറഹമത്തും നൽകുകയും അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരികയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കാരണം വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസകരമായ അസുഖ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ആശ്വാസം സംപ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ദുരന്തങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ പോലുള്ള കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നിസ്സഹായമായി പോകുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയെ തൊട്ടും അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തിരക്ഷിക്കുകയും നമുക്ക് അന്തസ്സും ഊർജയും പ്രതാ ഊർജവും പ്രതാപവും ഒക്കെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ലോകത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു കരുണാകടാക്ഷം നൽകുകയും ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ചികിത്സ ലഭിക്കുവാനും ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം ഭേദമാകാനുമുള്ള അവസ്ഥ അള്ളാഹു ഈ പുതിയ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഭയാനകമായ പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ നല്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ കരുണാമായ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഏത് പ്രയാസഘട്ടത്തിലും വിശുദ്ധ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഊ വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാകുന്ന ഹൃദയം അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരികയും ഇഹപര സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مفنا أذاب النار اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منكم والأنبار إن مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إن هديتنا وحب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوحاب اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة اللهم أجز الإسلام والمسلمين بعدل الشرك والمشركين اللهم إيمان قبل الموت اللهم راحة عند الموت اللهم مغفرة بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا رحم الرحمين